ধরনী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কেমিস্ট্রির পঞ্চম অধ্যায়ের চোদ্দোতম পর্বে আমরা বোর্ড বইয়ের এক নম্বর সৃজনশীল এই পর্বে আমি সলেশন করব সো এক নম্বর সৃজনশীলটা আমাদের কি বলেছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এক্স এবং ওয়াই দেওয়া রয়েছে আমাদের এখানে দুই এখানে চার দুই চার ছয় অর্থাৎ এখানে ছয় দুই আটটা মূল্য রয়েছে আটটা মূল্য হচ্ছে আমাদের এখানে যেহেতু আট মানে হচ্ছে অক্সিজেন আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা শেষ কক্ষপথে দুই অর্থাৎ বারো বারো মানে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সো এই দুইটা আমাদের মূল্য দেওয়া রয়েছে এখন বলা হলো যে সমুদ্রী বন্ধন কাকে বলে সোডিয়াম এবং সোডিয়াম আয়নের আকারে ভিন্নতা দেখা যায় কেন ব্যাখ্যা করতে হবে উদ্দীপকে ওয়াই এক্স যুগে কোন ধরনের বর্ধন বিদ্যমান আমাদের সেটা বের করতে হবে এদের মধ্যে এবং এক্স আয়নিক এবং সমুদ্রী উভয় ধরনের যোগ গঠন করলেও ওয়াই কখনোই সমুদ্রী যোগ গঠন করে না কেন তার আমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে সো ব্যাখ্যার জন্য আমরা সমুদ্রী বন্ধনের সংজ্ঞাটা দিব এভাবে যে আমরা সংজ্ঞাগুলো বই থেকে পড়ে আসছি যে দুইটা মৌল যদি আমাদের কি হয় সমযুদ্ধির ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে অধাতু দুটাই অধাতু যদি হয় তাদের মধ্যে যদি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বিক্রিয়ক সংগঠিত হয় তবে যোগ গঠিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের সমযুদ্ধি বন্ধন আমরা সঙ্গে এটা দিতে পারি সর্বশেষ শক্তি স্তরের নিকটতম নিষ্কাশ ইলেকট্রন বিন্যাসে লাভের জন্য ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযুদ্ধি বন্ধন বলে কোয়েশ্চেন ছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন সোডিয়াম এবং সোডিয়াম আয়নের আকারে ভিন্নতা সোডিয়ামে দেখতে পাচ্ছি আমরা এগারোটা ইলেকট্রন থাকে আর সোডিয়াম আয়নে দশটা ইলেকট্রন থাকে যার জন্য এটা সংখ্যা বেশি থাকে এবং কম থাকে এর জন্য এদের মূলত আকারের তারতম্য আমরা দেখা যায় আমরা সেই বিষয়টা এখন আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে সোডিয়াম এবং সোডিয়াম আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যদি খেয়াল করি সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আর সোডিয়াম আয়নে কিন্তু আমাদের দুইটা তিনটা থাকে এখানে চারটা থাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে সোডিয়ামের তিনটা প্রধান শক্তি স্তর আছে ওপর দিকে সোডিয়াম ক্যাটায়নের একটি ইলেকট্রন কম থাকা একটি প্রধান শক্তি স্তর হ্রাস পায় সুতরাং সোডিয়ামের তুলনায় সোডিয়াম ক্যাটায়নের একটি শক্তি স্তর কম থাকায় সোডিয়াম ক্যাটায়নের আকার ছোটো হয় তাছাড়া আমরা আরও একভাবে বলতে পারি যে সোডিয়াম এবং সোডিয়াম আয়নের সমসংখ্যক প্রোটন থাকলেও দুটার মধ্যে সমসংখ্যক থাকলেও এত এর ইলেকট্রন সংখ্যা দশটা প্রোটন সংখ্যা সেম কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যা তো তফাৎ দশটা এবং এগারোটা রয়েছে প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় ফলস্বরূপে সোডিয়ামের আকার হ্রাস পায় অর্থাৎ সোডিয়াম এবং সোডিয়াম আয়নের প্রধান শক্তি স্তরের সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার জন্য এদের আকারটা ভিন্ন হয়ে থাকে এর পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা ছিল এই দুটোর যৌগ মিলে আমাদের কি ধরনের যৌগ গঠিত হবে তো সেই যৌগটা আমাদের ব্যাখ্যা করতে বলা ছিল সো আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের চিত্র দেয় হতে এক্সের মূল্য রয়েছে আটটা অর্থাৎ অক্সিজেন ওয়াইয়ের মূল্য রয়েছে বারোটা অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম এখন উল্লেখিত এক্স ওয়াই তথা ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড যোগের যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হবে সেটা আমরা এখন ব্যাখ্যা করব তো ব্যাখ্যা নাম্বার ওয়ান বলবো ক্যাটায়ন এবং অ্যানয়নের মাধ্যমে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে সকল পরমাণু স্থিতিশীলতা লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস লাভে লাভ করতে চায় সো আমরা এখান থেকে আমরা ম্যাগনেশ অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস দিব ম্যাগনেশিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস দিব এবং নিয়মের আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস দিব দিয়ে আমরা একটু এখন এখান থেকে কিছু কথা বলবো যে কিভাবে এরা আমাদের আয়নিক বন্ধন হলো অর্থাৎ ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হলো আমরা এখান থেকে ব্যাখ্যা করব অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন রয়েছে ছয়টা নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস লাভের জন্য আরও দুইটা প্রয়োজন অপর দিকে ম্যাগনেশিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন রয়েছে দুইটা এই দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ে ইলেকট্রন লাভ করতে পারবে তাই ম্যাগনেশিয়াম দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করবে অক্সিজেন দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে এখানে গ্রহণ এবং আদান প্রদানের মাধ্যমে ইলেকট্রন বিন্যাস বিক্রিয়া সংগঠিত হবে তাই হচ্ছে আমরা এখান থেকে বলব যে ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সাইড হচ্ছে একটা আয়নিক যোগ গঠন করবে আপনারা এখান থেকে যে দেওয়া রয়েছে আমাদের আপনারা এই সংজ্ঞাগুলো লিখে দেবেন সেক্ষেত্রে আপনারা ফুল মার্ক পাবেন সো আশা করবো আপনারা এই বিষয়গুলো হচ্ছে লিখে দিতে পারবেন এর পরবর্তী আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে এক্স যে আয়নিক এবং সমযোজী উভয় যোগ গঠন করতে পারবে কিন্তু ওয়াই শুধুমাত্র কখনোই সমযোগ গঠন করতে পারবে না কেন তার আমাদের কারণটা আমরা এখন এক্সপ্লেন করব তো আপনারা এভাবে বলবেন যে এক্স এবং ওয়াই আয়নিক এবং সমযোজী উভয় ধরনের যোগ গঠন করে কিন্তু ওয়াই অর্থাৎ কখনোই আয়নিক সমযোজ গঠন করে না সো বিদ্যুৎ মানে আমাদের বৃষ্টি আসার জন্য আমি ভিডিওটা এখানে আপাতত স্টপ রাখতেছি আমি হচ